ഹാർഡ് യേഴ്സ് ജവഹർലാൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ജിപ്മർ ജിപ്മറിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലേക്കുള്ള ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് മറ്റു അലൈഡ് കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ജിപ്മറിൽ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് പറയണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജിപ്മർ ബി എസ് യു ഒക്കെ ഇത്രയും നാൾ ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങിൻ്റെ അഡ്മിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നത് അവർ തന്നെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തി അതിൽ നിന്നുള്ള റാങ്കിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു അഡ്മിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ ഈ വർഷം മുതലാണ് നീറ്റിൻ്റെ സ്കോറ് എടുത്തു തുടങ്ങിയത് ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങിനും മറ്റ് അലൈഡ് കോഴ്സുകളിലേക്കും ഒക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എം സി സി വഴി ബി എച്ച് യു പോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങിൻ്റെ കൗൺസിലിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ജിപ്മർ മാത്രമാണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവാതെ മാറി നിന്നേച്ചത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ജിപ്മർ ജിപ്മറിൻ്റെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റ് ആയ ജിപ്മർ ഡോട്ട് എഡ്യു ഡോട്ട് ഇന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റ് വഴി നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ജിപ്മർ ഡോട്ട് എഡ്യു ഡോട്ട് ഇന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ഓൺലൈൻ ലിങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ലിങ്കിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൽ നിന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ കൗൺസിലിംഗ് ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് പതിനെട്ട് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് പതിനാലാം തീയതി മാർച്ച് പതിനാലാം തീയതി വരെയാണ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫോർട്ടീൻത്ത് മാർച്ച് വരെയാണ് കേട്ടോ ഇനി ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫ്രം ഓപ്പൺ സോൺ എയ്റ്റീൻത്ത് ഫെബ്രുവരി ഫ്രൈഡേ ലെവൻ എ എം മുതലാണ് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളുടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് മൺഡേ പതിനാല് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മൺഡേ അഞ്ച് മണി വരെയാണ് നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സമയം തന്നേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനൊരു എലിജിബിലിറ്റി ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ജിപ്മറിൻ്റെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു എലിജിബിൾ ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അത് വരുന്നത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി മാർച്ചിന് മുമ്പ് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് ഒരു ടെൻറ്റേറ്റീവ് അതായത് താൽക്കാലിക ഡേറ്റ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഡേറ്റ് മെൻഷൻഡ് അബൌ ഈസ് ടെൻറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് സബ്ജക്ട് ടു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മേ ബി ഈ ഡേറ്റ് ചേഞ്ച് ആവാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് അഡ്മിഷൻ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് പിന്നീടായിരിക്കും വിൽ ബി അനൗൺസ്ഡ് ലൈറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവിടെ നോട്ടായിട്ട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്ക് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ചിപ്പർ നടത്തുന്നില്ല നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പറിലേക്കോ ഒന്നും നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജിപ്മറിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി തന്നെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ കോഴ്സുകൾ വരുന്നത് ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങിനും ബി എസ് സി അലൈഡ് ഹെൽത്ത് സയൻസും കോഴ്സുകളുണ്ട് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏകദേശം നമ്പേഴ്സ് വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് സീറ്റാണ് അതിൽ തന്നെ ഒൻപത് സീറ്റ് മാത്രമാണ് മെയിൽസിനുള്ളൂ ബാക്കി എൺപത്തഞ്ച് സീറ്റുകളും നമ്മുടെ ഫീമെയിൽ ഗേൾ കുട്ടികൾക്കാണോ ഉള്ളത് കേട്ടോ ഗേൾസിനാണ് ബാക്കി സീറ്റുകളെല്ലാം വരുന്നത് ഒമ്പത് സീറ്റ് മാത്രമാണ് മെയിൽസിന് വരുന്നുള്ളൂ ഇനി ബി എസ് സി അലൈഡ് കോഴ്സുകളിൽ വരുന്നത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ ലാബോറട്ടറി സയൻസ് അനസ്തീഷ്യ ടെക്നോളജി ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഒപ്റ്റോമെട്രി കാർഡിയാക് ടെക്നോളജി ഡയാലിസ് തെറാപ്പി മെഡിക്കൽ ലാബോറട്ടറി മെഡിക്കൽ റേഡി റേഡിയോളജി ആൻഡ് ഇമേജ് ടെക്നോളജി ന്യൂറോ ടെക്നോളജി ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ടെക്നോളജി പെർഫെഷൻ ടെക്നോളജി റേഡിയോ തെറാപ്പി ടെക്നോളജി ഇത്രയും കോഴ്സുകളാണ് പതിനൊന്ന് കോഴ്സുകൾ അലൈഡ് കോഴ്സുകളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ സീറ്റ് മെട്രിക്സ് പറയുവാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തേഴ് സീറ്റ് മാത്രമാണ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് മെഡിക്കൽ ലാബോറട്ടറി സയൻസിനുള്ളത് മുപ്പത്തേഴ് സീറ്റുകളാണ് വരുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ കോഴ്സിനും അഞ്ച് സീറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ
ഇനി ഇവിടെ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കാറ്റഗറീസ് അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺറിസേർവ്ഡ് ജനറൽ കാറ്റഗറി ഒ ബി സി ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് എക്കണോമിക്കലി വീക്കർ ആയിട്ടുള്ളവരുടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിക്ക് ശേഷമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാവണം ഒ ബി സി ഡാന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒ ബി സി ഡി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ ഇവിടെ അനക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ അനക്സ് വണ്ണിൽ നമ്മുടെ ഒ ബി സിയുടെ നോൺ ക്രിമിലയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റ് ഒ ബി സി സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റിൽ വന്നേക്കുന്നവരാണ് കേട്ടോ നോക്കേണ്ടത് സോ അവർ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പറയുന്ന അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളുടെ എസ് സി എസ് ടി ഡി ആണ് എസ് സി എസ് ടി ഡിയും അവിടെ ഫോർമാറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആനക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആനക്സ് ടുവിലുള്ള നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക മേ ബി ചിലപ്പോൾ എം സി സി നിങ്ങൾ ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിലിംഗ് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്ന ഫോർമാറ്റും ഈ ഫോർമാറ്റും വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ മതിയാവും അല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ബി എസ് സി നഴ്സിങ്ങിന് പുതിയത് തന്നെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ അപ്പോഴും ഓർക്കുക നേരത്തെ ഇരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിക്ക് ശേഷം വാങ്ങിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ രണ്ടും ഞാൻ നോക്കിയില്ല ആ രണ്ടും അനക്സും ഫോർമാറ്റ് സെയിം ആണോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് ഫോർമാറ്റും സെയിം ആണ് നിങ്ങൾ എം സി സിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതും സെയിം ആണ് ഇതും സെയിം ആണെങ്കിലും ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിക്ക് ശേഷമുള്ള ഇതാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക കേട്ടോ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇ ഡബ്ല്യു എസ് റിസർവേഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇ ഡബ്ല്യു എസിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ആനുവൽ ഇൻകം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും അഞ്ച് ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ അഗ്രികൾച്ചർ ലാൻഡ് പാടില്ല അതുപോലെ ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ വീട് പാടില്ല എന്നൊക്കെ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പേജ് എയ്റ്റിൽ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വില്ലേജ് ഓഫീസറിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഇതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് അത് ജോസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അത് മനസ്സിലാക്കി കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒ ബി സിയിലും എസ് സി എസ് ടിയിലും ഒന്നും വരാത്ത ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന എക്കണോമിക്കലി വീക്ക് ആയവരാണ് ഇ ഡബ്ല്യു എസിൽ വരാം കേട്ടോ ഇനി പേഴ്സണൽ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസിൻ്റെ റിസർവേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് പുതുച്ചേരി ആണ് അത് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു ബി എസ് സി കോഴ്സസ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നീറ്റിൻ്റെ സ്കോർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി എലിജിബിലിറ്റി വരുന്നതെല്ലാം തന്നെ നീറ്റിൻ്റെ സ്കോറിൽ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എലിജിബിലിറ്റി തന്നെയാണ് സോ അത് വേറെ കൂടുതൽ വരെയൊന്നും ആവണ്ട പിന്നെ നമ്മളുടെ ഏജ് ലിമിറ്റ് പതിനേഴ് വയസ്സായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ പിന്നെ ഇവിടെ നോ അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇപ്പോൾ നീറ്റിന് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വയസ്സുള്ളവർക്കും നീറ്റിൻ്റെ സ്കോർ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എൻട്രി ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസും മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിക്വയർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്ലോഡിങ് റിക്വയർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ കൺഫർമേഷൻ പേജ് നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ പേജ് ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളുടെ ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മളിത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടി കൺഫർമേഷൻ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മളത് നോക്കണം ചെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ
അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആവും സോ നിങ്ങളത് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൺഫേം മൊബൈൽ നമ്പർ മെയിൽ ഐ ഡി കൺഫേം മെയിൽ ഐ ഡി അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ബാക്കി എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്കത് ഈ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ബാക്കി എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് ഫുൾ നെയിം എൻ്റർ ബൈ ദ കാൻഡേറ്റ് ഇൻ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ മസ്റ്റ് മാച്ച് വിത്ത് ബോത്ത് ഹിസ് ഹയർ ഗവൺമെൻറ് ഫോട്ടോ ഐ ഡി കാർഡ് ഓക്കെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താണോ ഐ ഡി ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് ആവട്ടെ പാൻ കാർഡ് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഐഡൻറ്റി ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ആവട്ടെ ഡ്രൈവേഴ്സ് ലൈസൻസ് ആവട്ടെ ഏതിലാണോ നിങ്ങളുടെ സെയിം പേര് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മാർക്ക് ഷീറ്റിലുള്ള പോലെ ട്വൽത്തിലെ മാർക്ക് ഷീറ്റിലുള്ള പോലെ കിടക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളിവിടെ ഈ ഐ ഡി പ്രൂഫിനെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് സെയിം ആയിട്ട് രണ്ടിൽ ഏതിലാണോ നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് ചിലവരുടെയൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ ഐ ഡി പ്രൂഫ് ആയിട്ട് കൊടുക്കരുത് വേറെ ഏതെങ്കിലും പാൻ കാർഡൊക്കെ കറക്റ്റ് പേരിലൊക്കെയാണ് മിക്കവരുടെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഡ്രൈവേഴ്സ് ലൈസൻസോ എന്താണുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ട്വൽത്ത് മാർക്ക് ഷീറ്റിൽ സെയിം ആയിട്ടുള്ള എന്താണോ പേര് വന്നേക്കുന്നത് സ്പെല്ലിംഗ് പോലും മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ അത് കൊടുക്കുക ഐ ഡി ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി എൻട്രി ഓഫ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ അല്ല സോറി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തെറ്റിപ്പോകാതെ നമ്മളായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്തായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക നോ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് പിന്നീടുള്ള നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റ് ഒന്നും അത് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല നമ്മൾ സബ്മിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഓഫ് റീസെൻറ്റ് കളർ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് കളറായിരിക്കണം പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആയിരിക്കണം ലൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻ റിക്വയേഡ് ഈസ് റിക്വയേഡ് എന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ബാ അതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പോളറൈസ്ഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒന്നും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കളർ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആയിരിക്കണം അത് കൂടാതെ വേറൊരു കണ്ടീഷനും കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് മസ്റ്റ് ഹാവ് ബീൻ ടേക്കൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജാനുവരിക്ക് ശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരിക്ക് ശേഷം എടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് മസ്റ്റ് ബി ടേക്ക് വിത്ത് എ ഓ ഓ പ്ലേ കാർഡ് പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കണം എന്നിട്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു എ ഫോർ ഷീറ്റ് പേപ്പറിൽ നിങ്ങളുടെ പേരും അതെടുക്കുന്ന ഡേറ്റും അത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്ലേ കാർഡ് പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരിക്കണം എടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇഫ് ദ നെയ്മ് ആൻഡ് ഡേറ്റ് ആർ എഡിറ്റഡ് ഓൺ ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആഫ്റ്റർ ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൽ ബി റിജക്റ്റഡ് അതായത് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ നിങ്ങളുടെ പേരും അല്ലെങ്കിൽ ഡേ എടുത്ത ഡേറ്റും ഒക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പ്ലേ കാർഡ് തന്നെ പിടിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അത് കളറായിരിക്കണം അതുപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ ജനുവരി ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നാം തീക്ക് ശേഷമുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫും ആയിരിക്കണം കേട്ടോ അതുപോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൻ്റെ വിത്തും ഹൈറ്റും പറയുന്നുണ്ട് അത് ഇത്ര പറയുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് സൈസിലും നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് സൈൻ ഓൺ പ്ലെയിൻ വൈറ്റ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ സിഗ്നേച്ചർ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൈറ്റിലും വിട്ടിലും തന്നെ കൊടുക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഫോട്ടോഗ
അതായത് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നവരുടെ ഫോർ മാച്ച് കിടക്കുന്നത് അനക്സ് ത്രീ ആണ് ഒന്നാമത് ഒ ബി സി ആണ് രണ്ടാമത്തെ എസ് സി എസ് ടി ആണ് മൂന്നാമത്തെ അനക്സ് ആണ് ഇ ഡബ്ല്യു എസ് കാറ്റഗറിയുടെ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി കാൻഡേറ്റ് ഷൂട്ട് സ്കാൻ ദ കാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻകം ഓക്കെ അതൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സൈസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇനി കൺഫർമേഷൻ പേജ് ആണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സബ്മിഷൻ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺലൈൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ക്ലിക്കിംഗ് ദ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ആഫ്റ്റർ അപ്ലോഡിങ് കാൻഡേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് സ്കാൻഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ നിൽക്കുക ഓക്കെ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ നിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ നോക്കി എല്ലാം ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് ഉറപ്പുമാക്കിയിട്ട് ശേഷം മാത്രം സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കാരണം സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തിരുത്താൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ഞെക്കുക അതായത് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാം ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി കാൻഡേറ്റ് ആർ അഡ്വൈസ്ഡ് ടു ഡൗൺലോഡ് എ കോപ്പി ഓഫ് ദെയർ ഫില്ലിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കോപ്പി നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക കൺഫർമേഷൻ പേജ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്കത് എവിടെയും അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തേക്കുന്നതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇഫ് ദ കാൻഡേറ്റ് ഫൈൻഡ് ആൻഡ് എറർ ഇൻ എൻട്രി കമ്മിറ്റഡ് ബൈ ഹിം ആപ്ലിക്കേഷൻ ആഫ്റ്റർ ദ സബ്മിഷൻ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ എ ഫ്രഷ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി സബ്മിറ്റഡ് ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റാൻ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നേരത്തെ ഉള്ളത് ഓൾറെഡി ക്യാൻസൽ ആയി പോകുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഫീസ് അടച്ചതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എറർ അതിൽ കാണണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ഫ്രഷ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നേരത്തെ ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പൊക്കോളും എന്ന് നോ മെയിൽ ഓർ റൈറ്റ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിൽ ബി ഓക്കെ വേറെ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള മെയിൽ അയക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിൽ പറയുന്നില്ല സോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാൽ അത് നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് വീണ്ടും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ക്യാൻസൽ ആയി പൊക്കോളും എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അതായത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് റിജക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇനിയുടെ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് എലിജിബിലിറ്റി കാൻഡേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഫോർ കൗൺസിലിംഗ് അതായത് നമ്മൾ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ സമയം നമ്മളിപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ കൊടുത്തു രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ എലിജിബിലിറ്റി ലിസ്റ്റ് എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നവരുടെ അപ്പോൾ അതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും മേ ബി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അതായത് യു ആറിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഒ ബി സി ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എസ് സിയുടെ ലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അതും ജിപ്മർ നമ്മളിപ്പോൾ ആ കണ്ട വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകം ഒന്നും കൂടി നോട്ടീസ് ചെയ്യുക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ കാൻഡേറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി സെൻഡ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ നോക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് അഡ്മിഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വരുത്താതെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ടേക്ക് കെയർ താങ്